தமிழ் கிரேடர் யூடியூப் வியூவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டேனியல் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வாரம் நெஃப்டி அண்ட் பேங்க் நெஃப்டி மூமெண்டம் எப்படி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வியூவை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிற சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சேனல்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய டூலில் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ வீடியோஸை வந்து தொடர்ந்து போட முடியல ஈவினிங்கும் நம்ம கிளாஸஸ் இருந்துச்சு அதனால் பண்ண முடியல ஒரு ரிலேஷனும் ஒரு ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க அதுக்கும் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் என்னால் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்க முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இது கிளாஸஸும் மார்னிங்கும் கிளாஸஸ் ஈவினிங்கும் கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால என்னால் தொடர்ந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ இந்த வாரத்துலேருந்து தொடர்ந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோ போட்டு போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நெஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நெஃப் பேங்க் நெஃப்டி பார்க்கும்போது முதல்ல நெஃப் பேங்க் நெஃப்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மார்க்கெட்டில் முதல்ல நம்ம சார்ட்டை பார்த்தோன்னே முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது மார்க்கெட் எந்த இடத்துல இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் படி ஒரு மார்க்கெட்டை வியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் மொதல் எதில் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் யூ ட்ரேட் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது மார்க்கெட் எங்கே இருக்குது நம்ம டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்குறோம் நாளைக்கு நாளை கழித்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் மார்க்கெட்டுடைய மூமெண்டம் எப்படி இருக்கலாங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ முதல்ல எங்கே இருக்குது மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ இதில் மார்க்கெட் மூணு விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று அப் ட்ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை கரெக்ஷனில் இருக்கலாம் இல்லை டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வியூங்கிறது இம்பார்ட்டன் மார்க்கெட் இப்போ எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மார்க்கெட் இப்போ கரண்ட்டில் பார்க்கும்போது மார்க்கெட் இப்போ கரெக்ஷனில் இருக்குது அதாவது ஒரு டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கரெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு கரெக்ஷன் வியூவில் மார்க்கெட் இருக்குது ஓகே ஸோ கரெக்ஷன்ஸில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கரெக்ஷன்ஸில் என்னெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கரெக்ஷன்ஸில் செக் பண்ணும்போது பையிங் ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும் சேலிங் ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும் ஸோ கரெக்ஷன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்னா வெயிட் ஃபார் பிரேக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டெய்லி அப்போ டெய்லி வந்து பார்க்கும்போது மார்க்கெட் பிரேக் அவுட்டு பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யணும் ட்ரேடே பண்ணணும் அதுதான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஒருவேளை நம்ம வந்து இப்போ டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்குறதுனால இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது எல்லாமே சப்போர்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இது வந்து மார்க்கெட் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் இருக்குது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் தான் நடந்து திருப்பி கீழே இறங்கி இருக்குது ஸோ இப்போ மார்க்கெட் இப்போ எந்த இடத்துல இருக்குன்னா கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பையிங் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் ஒரு சேலிங் ப்ரெஷர் இதுக்கடுத்து ஒரு சேலிங் ப்ரெஷர் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை ஹையாக பிரேக் பண்ணி மேலே க்ளோஸ் கொடுத்துருச்சு ஓகே ஸோ அப்போ மேலே க்ளோஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் திருப்பி நல்ல ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே நல்ல ஒரு சேலிங் நடந்தது அதுக்கப்புறம் தேர்ஸ்டே கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கு ஃப்ரைடே கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ மார்க்கெட் கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டல்சிக்ஸ் வரும் நல்லா கவனிங்க இப்போ இதில் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் லெவல் கேண்டல்சிக்ஸ் ஹேமர் அதுக்கப்புறம் ஒரு புல்லிஷ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் மேலே போச்சு ஸோ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்துச்சு திருப்பி கீழே வரும்போது இன்வெர்டர் ஹேமர் அதை தொடர்ந்து புல்லிஷ் இப்போது மார்க்கெட் எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்துச்சு திருப்பி மேலே பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்து இறங்கினது திருப்பி பவுன்ஸ் ஆகி மார்க்கெட் நல்லா ஹைட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி அங்கே தான் மார்க்கெட் இப்போ நிற்குது ஓகே ஸோ இப்போ மார்க்கெட் அப்போ எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸில் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஸ்மாலாக ஒரு ஹேங்கிங் மேன் கேண்டில் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது மேலே உள்ளது ஒரு வேலை ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம ஹேங்கிங் மேன் சொல்லலாம் ஓகே இப்படியே நம்ம இதை வந்து அதுக்கடுத்து வீக்லியில் பார்க்கலாம் வீக்லியில் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வீக்லியிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வீக்லியில் மார்க்கெட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வீக்லியில் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு கரெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த கரெக்ஷன்ஸில் இது ஒரு டபுள் பாட்டம் மாதிரி இருக்குது நெக்கில் கரெக்டாக இருக்குது மார்க்கெட்
நீங்க ஒருவேளை இது பொசிஷனல் ட்ரேட் எடுக்கிறதுனாலும் சரி கரெக்ஷன்ஸ்ல பொசிஷனல் ட்ரேட் எடுக்கவே கூடாது நீங்க நான் சொல்றது வந்து ஒன்லி ஃபார் நெக்ஸ்ட் வியூ எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு இன்ட்ராடேல நீங்க ட்ரேட் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் நீங்க ட்ரேடு பண்றதுக்கு கம்பல்சரியா பிரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தட் தெரிஞ்சிருக்கணும் பிரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தட்ல என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னா கேண்டில் சிக்ஸ் நான் தெரிஞ்சிருக்கணும் செகண்ட் ட்ரெண்ட் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் தேர்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒருவேளை இந்த வாரத்துல இதுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ஹை மேல போய் இந்த வாரம் மேல க்ளோசிங் கொடுத்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி மேல் நோக்கி போகலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்ஷன்ஸ் இன்னும் முடியல கண்டிப்பாக திருப்பி ஒரு இறக்கம் இறங்கணும் ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிரேக் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒருவேளை பிரேக் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா அதுக்கடுத்த வாரம் பெரிய மூமெண்டமா இருக்கும் இந்த வாரம் இதுக்குள்ளதான் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஹவர்லியில பாக்கும்போது இதை இன்னும் தெளிவா நமக்கு காட்டுது ஹவர்லியில இந்த லெவல்ல வந்து சப்போர்ட் இருக்கு இந்த லெவல பிரேக் பண்ணாத வரைக்கும் மார்க்கெட் மூமெண்ட்டும் மேல தான் இருக்கும் ஸோ அப்ப மேல தான் இருக்கு அப்படின்னா மேல போன உடனே மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணணும் கண்டிப்பா இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்ல இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா நம்ம இந்த இடத்துல இதுக்கு மேல இருக்கும்போது கிளியர் வியூல நீங்க பொசிஷன்ல ட்ரேட் எடுக்க முடியாது இந்த லெவலுக்கு கீழே க்ளோசிங் கொடுத்தாதான் ஃபர்தரா கீழே இறங்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஒருவேளை இதை பிரேக் பண்ணி கீழே இறங்குச்சுன்னா ஒருவேளை இத பிரேக் பண்ணி கீழே க்ளோசிங் கொடுத்துச்சுன்னா இந்த லெவலுக்கு கீழே க்ளோசிங் கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம் இங்க இது அதாவது டுவெண்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒன் டபுள் நைனுக்கு கீழே க்ளோசிங் கொடுத்துச்சுன்னா டேரக்டா இங்க வந்துருங்க வேற எங்கேயுமே கிடையாது அதனால இப்ப இந்த லெவலுக்கும் இந்த லெவலுக்கும் இடையில ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் எப்படி இங்க ஒரு அப்ட்ரன் நடந்துச்சோ எப்படி இங்க ஒரு அப்ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு கரெக்ஷன் நடந்து பிரேக் அவுட் நடந்துச்சோ இந்த பிரேக் அவுட்டுக்கு அப்புறம் நல்ல மூமெண்ட்டும் மேல எப்படி இருந்துச்சோ இது வந்து கரெக்ஷனுங்க இப்ப இங்க நடக்கு பாருங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நடந்தது ஒரு அப்ட்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கரெக்ஷன் இந்த கரெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட்டுக்கு அப்புறம் திருப்பி மார்க்கெட்ல இப்போ டூ டேஸா அது ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் நடந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த பையிங் ப்ரெஷர் என்ன நடக்கும்னா கொஞ்சம் இந்த எனக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் மார்க்கெட்ல தெரியல சோ இந்த லெவல பிரேக் பண்ணி கீழ் நோக்கி தான் போக போகுது ஆனா அந்த கீழ் நோக்கி போ உடனே போயிடாது கொஞ்ச நாள் இதெல்லாம் செய்யும் இந்த இடத்துல எப்படி ஒரு கரெக்ஷன் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி ஒரு கரெக்ஷன் நடக்கும் இந்த கரெக்ஷன்ஸ் உடைய டிசல்ட் இந்த கரெக்ஷன்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரென்த் அதாவது இந்த இடத்துல நடக்கிற அந்த பையிங் ஸ்ட்ரென்த் வச்சுட்டு தான் மார்க்கெட்ல திருப்பி மார்க்கெட் மேல நோக்கி போறதா இல்ல கீழ் நோக்கி ஆகுது சோ கண்டிப்பாக இது இந்த லெவல பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பெரிய மூமெண்டம் இருக்கும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்ல பெரிய மூமெண்டம் இருக்காது இந்த லெவல் இந்த ரெண்டு லெவலுக்குள்ளதான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த லெவல பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் கொடுத்துச்சுன்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்ல ஃபர்தரா திருப்பி கீழே இறங்கலாம் அந்த மூமெண்டம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே இருக்கும் லெவல பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா மூமெண்டம் ஃபாஸ்டாவே இருக்கும் கீழே நோக்கி இறங்கும் போது ஸோ அது வரைக்கும் மேலே போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் ஹோல்ட் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு நாள் வெனஸ்டே வரைக்கும் ஹோல்ட் ஆகலாம் நாளைக்கும் நாளை கழிச்சு ரெண்டு நாள் ஹோட் ஆகலாம் வெனஸ்டே வேணா ஃபர்தரா திருப்பி இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு இதுல மேல இருந்து உடனே இறங்குறதுக்கான சான்சஸ் இப்போதைக்கு இல்ல ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் வீக்லியில ஸ்பின்னிங் தாட் தான் வந்திருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் திருப்பியும் வீக்லியில வந்து அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பியரிஸ் கேண்டில் வந்துச்சுன்னா ஃபர்தரா இறங்கும் ஸோ அதனால ஃப்ரைடே முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இறங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வாரத்துக்கான மூமெண்டம் ஸ்லோ அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் இந்த வாரம் எப்படி டிசைட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு திருப்பியும் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப்பா கூட நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஹேங்கிங் மேனாக கூட திருப்பி இருக்கலாம் அதனால இந்த லெவலுக்கு கீழே க்ளோசிங் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்ல கொடுத்துச்சுன்னா தான் அதுக்கப்புறம் பெரிய மூமெண்டம் இருக்கும் அது வரைக்கும் பெரிய மூமெண்டம் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக கீழே இறங்கி இதில் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இதுக்கு அடுத்தும் மேலே வந்து திருப்பி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இதில் பிரேக் ஆகும் ஃபாஸ்டாக இறங்கிடாது கீழே ஓகே ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு கண்டிப்பா இந்த ஒரு டூ வீக்ஸ் இல்ல ஒரு ஒன் வீக்ஸ்க்கு மேலேயாவது
ஆறு நிமிஷத்தில் கிட்டத்தட்ட காலையில் எத்தனை மணிக்கு இந்த ஒர்க்கை முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா காலையில் டென் ஃபிஃப்டீனுக்கே இந்த ட்ரேட் எடுத்து முடிச்சாச்சு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு வாங்கி செவன் டபுள் டூ கிட்டத்தட்ட அறுபது பாயிண்ட்ஸ் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒன் மினிட்டில் சார்ட்டை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு இறக்கம் இது ஒன் மினிட்டில் ஒரு சார்ட்டு இதில் என்னென்னா மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கே ஒரு கரெக்ஷனில் இருக்குது இந்த கரெக்ஷன் சொல்லி பிரேக் அவுட்டுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு மூமெண்டம் இருக்குது இந்த மூமெண்டமில் ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறோம் இதுதான் அந்த ட்ரேடு இதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் அவுட்டு அதுலேயும் ட்ரேட் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதில் வந்து இந்த நான் வீடியோஸை வச்சு நீங்கள் நாளைக்கு இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆக இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரெண்டு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் தெரியாமல் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கவே முடியாது இன்ட்ராடேயில் பாசிபிலிட்டிஸே இல்லை ப்ராஃபிட் பண்ணுறது ஒரு கேண்டில் வச்சுலாம் ட்ரேட் எடுக்க முடியாது கரெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி பிரேக் அவுட்டில் தான் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸில் ஓகே ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மார்க்கெட் இப்போது டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் கரெக்ஷனில் இருக்குது கரெக்ஷன்ஸில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் இருக்குது பேங்க் நிஃப்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் இருக்குது ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டல் சிக்ஸ் எதுவுமே இன்னும் வரலை ஒரு பேரிஷ் என்கல்ஃபிங் வந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் அது கீழே க்ளோசிங் இல்லை திருப்பியும் பவுன்ஸ் ஆகி தான் இருக்குது அதனால் திருப்பியும் ஒரு பவுன்ஸ் மேல் நோக்கி போகலாம் இப்போ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்து ரெண்டு லெவலுக்கு இடையில தான் மார்க்கெட் மேலேயும் போகலாம் மேலே போயிட்டு திருப்பி கீழே இறங்கலாம் இந்த லெவலுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது என்னையை பொறுத்தளவு நாளைக்கு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு வேலை இந்த ஹைக்கு மேலே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நாளைக்கு இந்த ஹைக்கு மேலே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இந்த கேண்டில் ஹேங்கிங் மேனாக வந்துருக்கலாம் இந்த ஹைக்கு மேலே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை இந்த ஹைக்கு மேலே பிரேக் ஆகாமல் திருப்பியும் இறங்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சப்போர்ட் இங்கே வந்து கீழே வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இதுக்குள்ளே தான் மூமெண்ட் வந்துருக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு நாளைக்கு திருப்பி கண்டிப்பாக ரெண்டு நாளைக்கு திருப்பி ஒரு பவுன்ஸஸ் பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பவுன்ஸ் ஆகிட்டு தான் திருப்பி கீழ் நோக்கி இறங்கும் இந்த லெவலுக்கு கீழே வந்து ஹவர்லியில் க்ளோஸ் கொடுத்தா தான் ஃபர்தராக கீழே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கீழே இறங்கினாலும் அடுத்த சப்போர்ட் ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல சப்போர்ட் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் மெயினாக வந்து இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுக்கும் கம்பல்சரியாக இங்கே அப்படி இல்லைன்னா இந்த லெவலில் இங்கே இந்த ரெண்டு இடத்துல கண்டிப்பாக இங்கே சப்போர்ட் எடுக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் அந்த சப்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு பவுன்ஸ் மேல் நோக்கி போகும் அதுக்கு அடுத்த டைம் தான் மார்க்கெட் கீழ் நோக்கி இறங்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது எப்போ இந்த லெவலுக்கு கீழே ஹவரியில் க்ளோஸ் கொடுக்குதோ அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்டாக இது நோக்கி கீழ் நோக்கி இறங்கும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இப்போதைக்கு ரேஞ்ச் என்னென்னா இந்த வாரத்துக்கான ரேஞ்சு டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒன் டபுள் நைனில் இருந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டபுள் ஒன்க்கு வரைக்கும் தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பேங்க் நிஃப்டியில் இதான் ரேஞ்சு இதுக்கு இதுக்கு உள்ளே தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது இந்த வாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய மூமெண்ட்டம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒரு வேலை இதுக்கு கீழே டெய்லியில் க்ளோஸ் கொடுத்துச்சுன்னா பெரிய மூமெண்ட்டம் வரலாம் அது வரைக்கும் பெரிய மூமெண்ட்டம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு பேங்க் நிஃப்டியில் இல்லை ரைட் நெக்ஸ்ட் நெஃப்டி பார்க்கலாம் ஓகே நெஃப்டி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் டெய்லி காலையில் அஞ்சரையிலேருந்து எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருக்கும் எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டவுட் கிளியரன்ஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கொரோனாவால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஈவினிங்கும் நம்ம கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் முதல்ல நம்ம கிளாஸுக்கு வரணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முதல்ல கேண்டில் சிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் செகண்டு அதை வந்து நான் கொஸ்டின் கேட்டால் அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் அதுக்கப்புறம் லேப்டாப் இல்லாமல் இந்த கிளாஸ்க்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியாது செகண்ட் கம்பல்சரியாக லேப்டாப் தேவை அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் ட்ரேடு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும் நான் டெய்லி ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கறது செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும் இது இருந்துச்சுன்னா ஜாயின் பண்ணுங்கள் இல்லாமல் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் யாரும் நீங்கள் ஃபோனே பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கிளியர் இந்த வீடியோஸில் நான் தெளிவாக சொல்ல வரேன் என்னென்னா டைம் இருக்கணும் கா
ஆனால் நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கிங் டேஸில் மட்டுமே படித்து கண்டிப்பாக இதை சாதிக்க முடியாது ஒரே சிலபஸை ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் படிக்கணும் அப்போ தான் இதில் தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீக் ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணணும் அடுத்த பேட்சில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா டவுட் நீங்கள் அதுக்கு இந்த இன்ட்ராக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே செல்ஃபாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செல்ஃபாகவே நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த டவுட் கிளியரன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ போன பேட்ச் ஈவினிங் பேட்சஸில் முடித்தவங்க அவங்க ரிப்போர்ட் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அவர் வந்து டென் தௌசண்ட் கேபிட்டல் வச்சு இந்த ட்ரேட் எடுத்துருக்கிறாரு அவர் எக்ஸல் சீட்டில் அவரோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் எதில் ட்ரேட் எடுத்தேன் என்ன ட்ரேட் எடுத்தேன் அப்படிங்கிறது முதல் கொஞ்சம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக அவர் வந்து வச்சுருக்கிறாரு ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட் நல்லா என்ன சொல்கிறது டேட்டா மெயின்டெனன்ஸு ஏன்னா நல்லா டேட்டா இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிய வரும் அதுக்காக நான் இதை அனுப்புகிறேன் இவர் எனக்கு ரீசெண்டாக எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் என்ன அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி ட்ரேட் பண்ணோம் எந்த டைம் ஃப்ரேமில் எந்த டைமிங்கில் ட்ரேட் பண்ணோம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எதுக்காக என்ட்ரி எடுத்தோம் சும்மாலாம் என்ட்ரி எடுத்த மாதிரி இருக்காது ரீசன் ஆஃப் ட்ரேட் என்ன என்ன கன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ அவர் வந்து போன பேட்சில் இவர் தர்சனாமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் இவர் எப்போ ஜாயின் பண்ணார்னா இதிலே உங்களுக்கு இது இருக்கும் எப்போ ஜாயின் பண்ணார்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன்த்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காருங்க இவர் வந்து ஒரு லிசனிங் முடித்து இந்த இவர் கிளாஸஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சது அவருடைய கிளாஸஸ் முடிஞ்சது ஃபஸ்ட் வீக்கில் முடிஞ்சது அதாவது ஃபினிஷ்டு யுவர் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் ஆமாம் ஃபஸ்ட் வீக்கில் முடிஞ்சிச்சு ஏப்ரலில் ஜாயின் பண்ண அவர் ஒன் மந்த் ஆயிருக்கு அவர் கிளாஸ் முடிகிறதுக்கு செகண்ட் வீக்லேருந்து அவர் ட்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அவருடைய இதை வந்து எனக்கு அனுப்புவார் ஸோ அப்போ வந்து கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமே நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரேடு பண்ணும்போது டவுட்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு உங்களால் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடராக மாற மாற முடியும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு வேர்டில் வந்து இப்படி தான் பை பண்ணுங்கள் இப்படி தான் சேல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் டைம் கம்பல்சரியாக இம்பார்ட்டன்ட் டைம் இல்லாமல் இல்லாதவங்க தயவுசெய்து ஃபோனே பண்ண வேண்டாம் ஃபோன் பண்ணி தயவுசெய்து டீட்டெயில் கேட்காதீங்க அது உங்களுக்கு வேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஃபுல் அந்த டீட்டெயில்ஸே கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்னால் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம நெஃப்டியை பற்றி பார்க்கலாம் நெஃப்டி என்ன நெஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்டியும் அதே தாங்க டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் வீக்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் கணக்காக தான் கொடுத்துருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் மேபி பியரிஸாக இருக்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் எந்த லெவலுக்குள்ளே இருக்கலாம்னா இதுவும் இதே லெவலுக்குள்ளே தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த லெவலில் இருந்து இப்போ ஒரு பியரிஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபர்தராக கீழ் நோக்கி இறங்கலாம் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெஃப்டியில் பேங்க் நெஃப்டியில் எப்படி நம்ம அந்த லெவலில் சொன்னோமோ அதே மாதிரி இதில் இந்த லெவலுங்க இந்த லெவலுக்கு கீழே க்ளோசிங் கொடுத்தா தான் ஃபர்தராக இறங்கும் அது வரைக்கும் கீழே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை கீழே இறங்கினாலும் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எடுக்கும் ஓகே ஸோ மேலே வந்து கண்டிப்பாக திருப்பியும் ஒரு வேலை டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் கூட திருப்பியும் மேல் நோக்கி போகலாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் கீழே இறங்குறதுக்கு இந்த லெவலுக்கு கீழே டெய்லியில் க்ளோசிங் கொடுத்தா மட்டுமே இறங்கும் ஆனால் இந்த வாரம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த லெவலுக்கு மேலே க்ளோஸ் கொடுத்தா திருப்பியும் மேல் நோக்கி போகலாம் ஸோ இன்னும் வந்து ஆனால் மார்க்கெட் வந்து நியர் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் தான் இருக்குது பேங்க் நிஃப்டியை எவ்வளோ கிளியராக கணிச்சோமோ அந்த அளவுக்கு நெ நெஃப்டியை வந்து கணிக்க முடியவில்லை இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்ஷன்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ஷன்ஸில் இது பையிங் ப்ரெஷர் இதுக்கு அடுத்து இதில் ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் இப்போ மார்க்கெட் நியர் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது அதனால் இது வந்து இன்னும் நம்மளால் கிளியரான வியூவில் இதை கெஸ் பண்ண முடியலை ஸோ கண்டிப்பாக டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் நைனுக்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சேலிங் ப்ரெஷர் நடந்திருக்குது ஒரு பெரிய சேலிங் நடந்திருக்குது இதுக்கு அடுத்து இதுக்குள்ளேயே இருக்கலாம் இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பெரிய மூமெண்ட்டம் இருக்கலாம் அதர்வைஸ் இந்த வாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு
ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் லாஸ் பண்ணாலும் லாஸ் தான் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக மிகவும் ரிஸ்கான ஜாபு இதுக்கு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணாமல் தெரியாமல் ட்ரேடு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு பெரிய லாஸில் கொண்டு போய் உங்களை விடும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தோணும் அதனால் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணுங்கள் இதில் எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் அதில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பார் ஃபஸ்ட்டு வீக் வந்து என்ன வாய்ப்பு இருந்துச்சு அவர் என்ன ட்ரேட் பண்ண நோட் பண்ணிக்க பாருங்க செகண்ட் வீக்ல அறுபத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஆனால் அவர் ட்ரேட் பண்ணது பாருங்க ஒரே ஒரு நாள் தான் ட்ரேட் எடுத்துருக்கார் அவர் அவர் அப்போதான் வந்து அவர் கிளாஸ் முடிச்சதுனால செகண்ட் வீக்ல பாருங்க அவர் வந்து ரெண்டு நாள் ட்ரேட் எடுக்கல சார் ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் ட்ரேட் எடுத்துக்க வெனஸ்டே மட்டும் தான் ட்ரேட் எடுத்துக்கார் மற்ற நாளில் ட்ரேட் எடுக்கல இல்லை வெனஸ்டே ஃப்ரைடே எடுத்துருக்கார் தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே நான் யாருமே ட்ரேட் பண்ண சொல்கிறது இல்லை பிகினர்ஸ் யாருமே நான் தேர்ஸ்டே வந்து ட்ரேடே எடுக்காதீங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் தேர்ஸ்டே யாரும் ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க இது லாஸ்ட் வீக் பாருங்கள் எல்லா நாளுமே அவர் ட்ரேட் எடுத்துருக்கார் ஸோ டென் தௌசண்ட் வச்சு அவருடைய த்ரீ வீக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எடுத்துருக்கிறாரு இவர் வந்து எதுக்காகனா இவர் வந்து ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு ட்ரேடர் மிக தெளிவாக டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு மிக தெளிவாக முடித்த உடனே ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இவர் தர்சனாமூர்த்தி அப்படிங்கிறது நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவருடைய ரிப்போர்ட் இருக்குது எப்பயுமே இந்த ரிப்போர்ட் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும் சும்மா நம்ம இன்றைக்கி ட்ரேட் எடுத்து முடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினைக்கலாமா அதை ஒரு ரிப்போர்ட்டாக எடுத்து வைக்கும்போது தான் நம்ம எதில் பாசிபிலிட்டிஸ் எதுக்கு லாஸ் பண்ணோம் எதுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணோங்கிறத தெரிய வரும் ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் நீங்கள் இன்ட்ராடையில் ட்ரேட் பண்ணால் கம்பல்சரியாக டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் கண்டிப்பாக கரெக்ஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரேட் சைடு நீங்கள் போகணும் ஒரு கேண்டில் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் ஒரு பீரிஸு ஷூட்டிங் ஸ்டாரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் இந்த கேண்டில் வச்சுலாம் நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது இதுவே கண்டிப்பாக நான் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ட்ரே ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணாமல் வேறு ஏதாவது ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கரெக்ஷன்ஸ் தெரியாமல் நீங்கள் ப்ராஃபி ப்ராஃபிட் எடுக்கவே முடியாது பெரிய லாஸில் தான் கொண்டு போயிடும் ஓகே ஸோ நான் சொல்ல வரது பயத்துக்காக சொல்ல வரல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க லாஸு இத்தனை வருஷமாக நான் ட்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் லாஸு லேர்ன் பண்ணாமல் பண்ணால் கண்டிப்பாக லாஸில் தான் இருக்கும் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே பண்ணும் போது கூட மூணு நாள் ப்ராஃபிட்டு ஒரு நாள் தேவை தெரியாமல் நம்ம ஒரு என்ட்ரி எடுத்தால் கூட அந்த லாஸில் கொண்டு போய் விடும் அதனால் நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது மாற்ற முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக இது தெரியாமல் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ப்ராஃபிட் வரலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரலாம் ஒரு நாள் போச்சுன்னா அது பெரிய அதிகமாக போய் மூவ்மெண்ட்டை கொடுத்துரும் ஓகே ஸோ கவனமாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த வாரத்துக்கான லெவல்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் நாளைக்கும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் யார் மெசேஜோ கமெண்ட்ஸ்லேயோ எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ பாய்